Ciao ragazzi, eh, bentrovati, eh, sono qui da Daniele Manfredi, Synth Cloud, che come spesso capita mi ospita. Sono qui per parlarvi del, di questo aggiornamento che permette l'utilizzo dell'FM e di un pacchetto di suoni FM che si può scaricare sul forte. E come avete sentito sia dall'introduzione che da quello che stavo suonando siamo in quel mondo lì, cioè il mondo FM, diciamo un ritorno al, al futuro, come si dice, nel senso che in realtà stiamo parlando di un periodo storico ben preciso e di tutto quello che riguarda quel periodo storico e anche di, 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 insomma, di quel suono lì. Ecco. Qui c'è questa raccolta di suoni che richiamano quel tipo di... tastiere che si compravano a quell'epoca <ride> e poi vabbè chiaramente richiami al DX7 Classico elettric piano di matrice FM che potete riconoscere facilmente dal sound. C'è da dire che chiaramente chi conosce bene questo suono eh, ne percepisce l'efficacia perché ne conosce l'efficacia, ecco, ma eh, diciamo che è proprio insito in come viene sviluppato, cioè nella, nella sintesi in sé l'efficacia di questo suono nel senso che c'è in qualche modo c'è qualcosa di, di croccante all'interno di, questi, di, questi, di questo tipo di sound che poi è tipico di un periodo storico anche discografico e tutto il resto qui c'è una, una raccolta di suoni proprio di X7 come come ricordo è divertente scorrerli perché si, si rientra un po' in, in, in quella modalità eh. dire che prima sta, li stavo scorrendo e poi e oltre a, a così a, a, alla nostalgia che c'è dietro questa, questa operazione qui c'è anche il fatto che poi quando si ritorna ai suoni del forte che invece sono moderni diciamo appartengono diciamo al, al mondo moderno no? In qualche modo lo stacco è abbastanza violento, no? Non so come dire, tra questo... Come larghezza, no? Come, di, 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 come profondità di campo rispetto poi a quello che comunque voglio dire è uno strumento moderno, stereo, sentite no? le, le cose che vanno in giro. Dall'altra parte, come spesso capita, quando si, 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 si entra nel mondo eh, del, dell'FM, anche se è tutto da, datato, c'è, cioè, come ripeto, l'unica cosa che mi viene in mente di dire è profondità di campo, cioè nel senso come nei film, c'è cioè quella sensazione no? che ci sia qualcosa di di vero, di organico dentro no? e non si, in realtà è una, è, è una sintesi digitale però ha questa forza qui ora eh, chiaramente i, i suoni che ci sono a disposizione sono questi che, che, che vi stavo facendo sentire diciamo quelli una specie di come dire eh, di riproduzione dei suoni del DX7 de, de, dei suoni di base del DX7 quindi. suoni FM abbastanza classici
Abbiamo a disposizione qui dei, dei controlli che ci permettono di influenzare il suono in modo interessante, ma comunque... Io volevo più che altro farvi sentire come suona. Sentite la profondità. Sentite che c'è, no? Quella, quella sensazione grassa. Ecco, poi devo dire che io sono... Prima ho fatto um, un, un video del, del CP5 di Yamaha che ha un suono a, proprio a livello audio, ha una qualità veramente ottima, devo dire. E, e quindi mi ero abituato a, a quel sound così spesso, così importante. Quando eh, abbiamo cambiato mondo e siamo venuti su, su questa, ho proprio sentito la differenza fra questi suoni qui. E quelli invece, diciamo, eh, di, di, di matrice tradizionale de, de, delle workstation. Cioè questi hanno comunque una profondità notevole e sono... sono da sperimentare secondo me in ambiti di registrazione dove questi suoni come un po' succedeva per le tastiere originali che chiaramente hanno un sound tutto particolare che andrebbe ascoltato con cura, andrebbero prese e messe a confronto ma quelle avevano un altro spirito. Qui, eh, questa è una riproduzione comunque fedele e reale di quello che succede in un FM, però le, quelle erano tastiere pionieristiche che erano nate in quel periodo storico e avevano quella eh, attitudine. Qui c'è anche questa attitudine insieme a tutto il resto, quindi insomma, bisogna anche considerare che è una tastiera che fa tutto rispetto a una tastiera che faceva eh, il tutto dell'epoca, c'è una grande differenza. No? Qui c'è questa, questa possibilità in più. Allora, diciamo che eh, queste, andrebbero, queste cose andrebbero ascoltate all'interno di produzioni, perché nelle produzioni queste cose, anche se, non, anche se qui leggiamo violini, celli, e quello che sentiamo somiglia vagamente a, a quello di cui si tratta eh, nel nome. In realtà queste cose funzionano bene e fanno da collante all'interno dei brani in modo veramente incredibile. come pad in un certo contesto tenuto in, nel suo posto e può fare da collante fra gli strumenti questa è la forza di, 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 di questi sound qua eh, questo è il, mio, è il mio personale parere riguardo a questi suoni chiaramente continuerei a scorrerli ce ne sono belli eh, questi devo dire molto interessanti e poi considerando che appunto eh, si possono in qualche modo gestire come suoni a sé stanti e poi aggiungere effetti, aggiungere tutto quello che è produttivo anche all'interno di questa tastiera, perché chiaramente questa poi è una workstation che ha, ha al suo interno qualsiasi cosa, dagli effetti all'arpeggiatore, qualsiasi cosa, quindi si possono anche inserire in quel contesto e prendono comunque un'altra un dimensione, no? Però così asciutti, è bello sentire... Così crudi, ci si può fare un'idea? Ecco, per esempio, a proposito della, della profondità, no? Ci sono anche delle percussioni, delle casse. Sono tanti i suoni eh, che ci sono a disposizione. 
quella quel tipo di ecco, questo è proprio un classico quel sound lì mi sembra un'ottima cosa per, per ampliare comunque il forte dargli un'altra, eh, un'altra risorsa in più no? un'altra possibilità in più cioè, non è una novità eh, questa dell'FM semplicemente volevo farvela ascoltare perché eh, ripeto quando, ho, quando sono passato dai suoni interni quelli classici di forte che abbiamo già visto in un altro video e tutto il resto a questi ho sentito questo passaggio il salto nel passato c'è anche proprio a livello sonoro un cambiamento forte nonostante fondamentalmente stiamo uscendo dalla, dallo stesso audio no? perché è proprio la matrice dei suoni che è differente comunque vabbè insomma vi invito a perlustrarli a dargli un'occhiata perché sono sono belli hanno un, un'ottima resa no? i piani questo lo usa fino ad arrivare poi al vero classico e tornare lì comunque insomma io ringrazio ancora Synth Cloud ringrazio anche Michele e Nico di Casa Musicale Luisi che mi hanno prestato il basso <ride> per quest'oggi e, e quindi insomma li ringrazio tantissimo, e sono stati gentilissimi e poi niente, Daniele Manfredi, Synth Cloud come sempre, se vi piace il mio canale iscrivetevi e ci vediamo la prossima volta, questo era un, un micro video su, queste, su questi suoni per farveli ascoltare, ciao ciao!